<laughs> Spots over. Kick him high. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hele goede morgen, het is mooi op tijd, het is nog lekker fris, maar wel het korte broekje aan. We staan bij Klein Krommelhof, daar uh, Vandaag met de enige echte Rico. Ja, ja. ja is wat. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je zin in? Ja, altijd. Ja, altijd. ja hij zit goed in ieder geval. Ja, die wil ook wel. Kammetje geweest. Ja, lekker hè? Ja, helemaal top. Nou, zoals jullie kunnen zien, staat er al een dikke wagen op de achtergrond. Kunnen we hele dikke knippe knippe kuipers op tour mee maken. Uh, hij is al geladen. Gisteren heeft hij hem ook gepoetst met zweet uh, overal. Dat was niet prettig. Nee. Maar het resultaat is er hè? Ja, absoluut. Hele dikke zeker. kaart. Maar daar gaan we vandaag alles over zien. En laten zien, we beginnen met Els 2, ook super dik. Ik heb twee keer met mijn eigen auto Els 2 gereden. En jij maakte vanmorgen ook al een mooie opmerking. Dat we hebben al paarden mis gereden. We hebben de paarden gereden. Oh ja. En, en nu, nu gaan we voor, nog al voor de bodembedekking. Nu gaan we voor de, de bodembedekking. Ja. In de stallen. Die gaan we wegbrengen. We gaan een mooi stukje rijden na Valkenswaard. Dus kunnen we lekker toeren. En misschien mag ik ook nog even rijden. Ja, je gelukkig. Oh, en je gedraagt. Ja. <laughs> Skit erop. Nou, wij gaan rustig ons ding doen. We gaan zitten en we gaan die kant op. Wat zei? Wat zie? uit uiteraard. Vrouw en alles. Hoi, begin nou helemaal met de accent te praten. Heel goed. Heel goed. Ja, dat was een super dikke kar hoor, hè? Dat vind ik ook. Jij niet dan? Alles bent, hè? Ja. Knal erover, joh. Ja. Kom er nog een. Fucking dik, joh. Loopt er mooi achter je. Nu een fijn kerretje, hè? Ja, ja mooi spul, hè? Nou, maar recht uit, hè? Nu? De spanning komt nog. Ja, 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 bij de manege. Ja, Gaan we nog een keer. Zoals op het voorraam te lezen, Twinse Temptation. We zijn aangekomen met die kar in Valkenswaard. Het is een van de mooiste manages van Nederland. Het ziet er hier echt super gelikt uit, jongen. Het is echt super mooi. Rico heeft die wagen erop gereden. Het was eerst even een smal stukje. We gaan nu de auto positioneren om hem te kunnen lossen. En dan uh, gaan we hier nog even een rondje lopen omdat het zo mooi is. Of het liever luid en moe is, of dat hij gewoon een handige snuiter is, ik weet het niet. Hij heeft net zijn accu's vanmorgen opgeladen. Hij zegt, dat moet ik niet vergeten. Kijk, hier heb je dus accu en wat ga je ermee doen, vriend? We gaan nooit direct mee aan het werk. Direct mee aan het werk? Ja. Mooi accent ook, hè? Absoluut, meteen. Actie. <laughs> het is hier geen centerparks. Okay. Hey, heb je nou handschoen of niet? Ja, kom maar. Met je, okay. je meisje handjes. Die is voor jou. 
Ik hoor alleen maar krakaka. Kijk hier, moet je kijken dit allemaal. Allemaal laadjes en dingetjes en vakjes. Super dik. Kijk hier. Hele bak gereedschap. Niet dat hij het ooit zal gebruiken. Super dik jongen. Die heb ik thuis niet eens. En hij heeft het gewoon mobiel in zijn vrachtwagen. Wat me wel opvalt, meneer Maassen, dat er in elk laadje er wel één ding ontbreekt. <lacht> Eén stoffen bedoeling, gewoon een ratel met, met een luchtslang. En ik, hij heeft er ook eentje aan de buitenkant. En Rico, waarom heb je die slang eigenlijk daar? Hij is zo smerig, Ben. Kun je lekker schoonspuiten. Maar word je smerig van dit werk dan? Dit niet, maar dan kom je vanmiddag uit. Zero. Zo heerlijk. Als je het warm hebt. Als oh, je het warm hebt, ken ook. Dat is ook wel lekker, ja. Het is gewoon een buiten luchtspuitje. Ja, dit is toch mooi. Ja, ik heb dit soort dingen allemaal niet op mijn auto. Ik heb wel een kist voor mijn pompwagen. Maar kijk joh, overal een veertje op, alle spat zuiver netjes voor de spanbandjes. Ja, ik ben er wel van hoor. Super chill dit. Spatzuiver. Ja, anders ben je een partijtje aan het rollen, jongen, als je zo'n... Oh. Ja, je moet inderdaad niet je handen ertussen doen. <laughs> Hoe kreeg je hem er nou vanaf? Oh, zo. Jongen, dit is echt een tool van mij, hoor. Dit is top. Mag Rico allemaal opruimen. Hij zet mij aan het werk. Zet ik hem ook aan het werk. Oh, jezus. <laughs> Eerst komt hij niet. En dan met macht 10 eroverheen. Eerst een stukje rustig en gas. Ah, dit is mooi, jongen. Zo, oh, oh, vastloper. Zal ik die eerst even een zintje doen? Dan gaan we helemaal mis met jou, hè? Nee, laat ik eerst maar even zien hoe het moet. Dan laat ik straks de andere kant even zien. Ik heb gehaald. Ho, ho, ho. <laughs> Hij zegt net tegen mij: als moet je het zelf opruimen. Past het net in hier? Ja, als het... Oh ja, gaat net ja. Denk op het randje. Ja, als het valt, dan baal ik daarvan hoor. Dat kan ik jou vertellen. Oh, kijk hem keren joh. Ik heb het roer overgenomen. Hup, hup, hup. Ga ze erop. Ondertussen is Rico nog aan het lossen, maar straks gaat natuurlijk de Moffit gaat weer de gooiaap achter op de trailer. En hier staat dus pas op, zwengt uit. Maar hier zitten dus van die steunpoten onder de Moffit dat hij voor de veiligheid niet van de trailer af kan vallen. Maar wat heeft Rico nou gedaan? Hij dacht, nou dat is wel geinig, een spatlapje erop. Dit is het vaste gedeelte en ik zag er straks al, ik denk wat zijn die twee rare lapjes nou eigenlijk. Maar nu snap ik het. Als je hem dus ingeschoven hebt zonder kooiaap is het één mooi klein spatlapje. En als hij hem dan straks uitschuift, dan hangen hier een spatlapje en hier een spatlapje. Vind ik leuk. Leuke details. Goed, Smartje, lekker. Druk met de plaatjes even naar binnen. Ja, ja, keep down. Wat, uh, dit plaatje? Ja, dat plaatje. Hij is een vergrendeld zeker. Nee, dan moet je die auto naar voren. Doe maar, het is je vrouwtje niet. Hé, hey, maar luister. Zal ik het nummer van mijn visio meteen geven? Ik ben goed verzekerd hoor. Oh. Rustig, Mati! 
Maar uh, waarom heb je dit eigenlijk? Als pas een pelletje er net niet op. Dus uh, je kan zo op deze manier gewoon meer meenemen. Ja, precies. Nog meer. En je hebt ook een uh, schuiftriangel. Een schuiftriangel, ja. Die ga je nou weer inschuiven. Die gaan we nog weer inschuiven. En vanwege dat pelletje dat je gewoon extra mee kan ja. nemen, extra belading. Heb je hem iets uitgeschoven dat je dit ook weer uit kan schuiven, ja. anders kom je net niet uit. En dan schuif je hem weer in. Dan gaan we naar huis. Terugvracht? Nee, je lege pellets. Dat doe je niet aan. Nee, ja, af en toe. <laughs> maar niet te veel. Dit is een mooie kerel. Hij zegt, ja, oh, losse. En leeg terug. Is dat ideaal? Eigen transport. Ja, dat is prachtig. Eigen temperatuur gezien. Je moet niet gaan zweten vandaag. <laughs> Toch? Deze nou, man, joh. Deze laten we even schuiven. Hey, die kooi op laten we staan? Nee, doe zo meteen. Even okay. kijken. Nou ja, ga even inschuiven. We gaan even kijken. Ik snap wel waarom je uh, zo'n buffel bent, man. Maar ik kan je niet eens met dat ding werken. Ik geef een beetje gas, maar ik ga vanzelf in de bind doen. <laughs> Hoor. <laughs> oh, jongen. Op zijn eigen accent weer. Ik geef hem een gas en schuift hij zo naar binnen toe. Hij kan het niet eens nadoen. Kom maar, kom maar. Kom maar, klein stukje nog, hou maar! Zo, dan gaat de apie er weer achter. Dit, dit gaat altijd wel goed hè, bij jou. Altijd. Erin steken. Wat een gevoel heb ik hè. Nou hè, hij hangt er dus bijna op, dus voor de zekerheid die balk er onderdoor. Daar ligt hij op, borgt hij hem nog nou hangt hij met erin. die kettingen. Ja, en als het nou nog fout gaat... Dan is een probleem. Dan hebben we een probleem. Voorop heb je die pellets gezet voor wat tegendruk. Het is niet heel veel. Alle kleine beetjes helpen. Precies. Ja, hoor. Ja, het is hier waanzinnig hier binnen. Maar dit is dus om het paard klaar te maken of uh, op te warmen. Maar ook voor de bloedsomloop. En ik als knippie knippie zijnde. Kijk, knippie knippie. Het is voor de warmte van het paard om op te warmen. En voor de bloedsomloop heb ik dus net gehoord. Dus dat is super goed voor het paard. Maar het is wel bizar hoor. Dat ze dit allemaal hebben. Helemaal zo'n soort van zonnebankachtig systeem. <laughs> nou, daar gaat hij hoor. Ik ben even mijn enkels aan het afkoelen in het zoute water. Dus dit is goed voor die paarden als ze gelopen hebben om af te koelen voor hun spieren. Dus hebben ze eerst even onder zo'n... Uh, even sierlijk. Ho, ho, ho. Het water komt nu wel echt omhoog, vriend. <laughs> omdat er nu geen paard is om dat te demonstreren, dan doe ik het zelf maar. Maar dat water komt serieus hoog nu. Ik zit nog niet op het eind. Oh. Volgens mij hebben ze dit hier op die stal ook nog nooit meegemaakt. Dat is een of andere debiel. Nou, ik heb al een paar natte voeten gehaald. Maar we gaan nu even laten zien wat Rico dus lost. Het is dus houtvezel en in de volksmond krul. En dat ligt hier dus allemaal in de stallen. En dat is dus weer even luxe dan stro of zaagsel of noem het maar op. Dat maken ze bij Klein Krommel of maken ze dat zelf. Kijk, en hier kunnen we even wat laten zien. Hoop ik dat ik niet uh, net in de pis pak. Het zou mooi weer zijn als je er net in greep. Kijk, dit is heel fijn spul. Het voelt ook eigenlijk wel heel lekker. Het is super zacht. Ik had eigenlijk verwacht dat het grof, grof van was. Dat is de kwaliteit dit. Ja, ja kwaliteit. Niks, niks mis mee hè? Ja, dit, dit maken jullie zelf. Ja. Gaan we straks nog ja, even kijken? Ja, dat gaan we vanmiddag even zien. Dus dat ligt dus hier in de stallen. Dat hebben we dus net gelost, al die balen. En dat wordt dus uh, om de zoveel tijd uh, ververst, uh, ga ik vanuit. Want anders hoef je niet hier zo vaak te lossen. Ja, dat is een goed teken. Ja. Um, wat gaan we nu doen? We gaan de auto starten, we gaan weer ready maken en we gaan weer... Uh... Een mooie Twente terug. Houston. En dan doen we het volgende rondje. Het volgende rondje, je hoort het al. Dan gaan we even bakjes wisselen. Dus dan zijn we voor hier klaar. Het is echt een waanzinnige stal. Het is echt niet normaal hoe die afwerking is. Gewoon uh, glas en lood, alles erop en eraan. Echt super dik. Ik heb het nooit gezien. Um, ja, je ziet ook mooi een heel spoor van mijn natte voeten. <laughs> nou, wij gaan uh, naar de wagen. Ik ga lekker met zeik naar de poten bij Rico in de auto zitten. Op het dashboard. Wat loopt met Twente, jongen? <laughs> Goed, wij gaan die kant op, we gaan door. Hoppa! Zeik naar de poot nemen? Maar je zal het niet verwachten hè, van die Rico. Nou, het is zo'n uh, lieve jongen. Maar kijk dit: klompen uit en vrouwen alles uit. Maar let op dan, let op, let op. Heerlijk gelopen. Even mijn voeten droog maken, dan kan ik ook in de auto. Nou, we zitten hoor. We hebben, ik heb weer droge voeten. We zijn onderweg weer naar jullie zaak toe. 
Twente. Ja, je bent echt een Twente, hè? Twente. Ja, Twente nou hoor, hè? Ja, lekker joh. Dat hoor je bijna niet. Bijna niet, hè? <laughs> Goed luisteren, begin zo. <laughs> ja, lekker joh. Hartstikke mooi. Mark Gilles. Parkie we... Markie. <laughs> Albino Geert. <laughs> we zijn weer op de zaak bij Klein Kromhof. Uh, we hebben de LZV er al af. Papa, Peter. Ga <laughs> verder. <laughs> Hij maakt hem gewoon. Oké, okay, ga jij maar je ding doen. Wij lopen er. Oh, lekker. Vertrouwen is goed, controleert er beter, hè? Juist hem. Zegt jou altijd. Succes, hè, Mark. Dank je, Geert Albino. <laughs> Geert Albino. <laughs> Ja, hij ligt uh, drie keer per week onder de zorgbank. En ik, ik gewoon god, tu, puur natuur wit. Ik moet ook wel een beetje bruin worden, daar niet van. Maar goed, af en toe zorgbank niet. Wat is, wat is die stoffig man? Voor Rico is dit natuurlijk gesneden koek, dus die ging echt, nou een sneltrein die ging langzamer. Lars, mijn cameraman, die was aan het rennen achter Rico aan om het een beetje in beeld te krijgen. Het was echt niet normaal hoe die erover ging. Maar we hebben dus nu twee lege bakken geladen. Nu gaan we naar Nijvendal en als het goed is staan daar twee volle bakken. Dan gaan we die twee uh, lege wisselen voor twee volle. En dan moet er nog een netje gespannen worden en Rico heeft nou al lol dat ik dat netje eroverheen moet spannen. Dus ik ben benieuwd uh, wat er moet gebeuren. Dus we hebben nu twee lege en dan gaan we die kant op. Ja, ga je mee met Parkie Markie? Ja. Kom maar. Nou, uh, heel netjes, uh, Rico. Netjes, hè? <laughs> wat is voor jou? Je gaat naar ja, werk. Wat moet ik hier doen, jongen? Ik gooi je boom met een containertje daar. En dan val je boven op een containertje. Ja, die klein... Weet je hoe hoog het erop ligt? Ah, dat valt wel mee. Het lijkt erg als wat is. <laughs> Deze man. Dat wist Alles wel. valt mee. Alles is makkelijk. Alles is even. Maar ik ken gewoon met 28 graden die container op. Ja, maar daar ben je van mee, hè? Ik wissel een ander containertje even en dan gaan we weer naar huis. Klein ijsje vanavond. Die is vol, hè? Oh ja. Hier, kijk. Hier kan je dus zien of die container vol is. Anders hebben ze gewoon uh, raampjes ingemaakt. Zie je? <coughs> Stelstoffig. Heb je altijd moeite met reggen? Het is een hele grote kattenbak. Prachtig plekje dit. Nou, dan klim je erop. En wat ik zeg, niet vallen. Ik is vat het niet erg, maar dat moet ik zelf doen. <laughs> ik ga ondertussen dat bakje wisselen. Ja, doe jij een bakje wisselen. Ah, oh, dat is flat, zie.
Nou, volgens mij heb ik het wel uh, aardig uh, geregeld hier hoor. Oh, het is inderdaad wel warm zo het zonnetje. Maar ik heb nu die uh, bandjes aan, misschien kan deze. Oh, hij staat wel redelijk op spanning. Rico had het niet gezegd, maar als je die bandjes recht naar beneden doet, staat hij niet echt spanning op. En die plankjes die liggen natuurlijk redelijk los erbovenop. Ik heb ook wat teruggedouwd binnen de bak. Dus ik heb hem er aardig netjes omheen, dan zeg ik het zelf. Rico is ondertussen de aanhangwagen aan het aankoppelen. Hij heeft een bonnetje gemaakt. Die moet dus hier in de brievenbus. En dat is dan het laatste wat we hier doen. Maar het mooie is, nou is hij vol. De pijp gaat open en ik mag rijden. Ik heb er nu al zin in. Kijk hem staan. Hij heeft zich ook even het afblazen. Holy shit. Nee, Holy shit, jongen. Oh, jullie kunnen mijn gezicht niet zien, jongen, maar... Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht als ik klop te brullen. Ja, echt bruut hè. Heerlijk jongen. Kijk hem zitten. Dat is goed hè. Wat een vis. Heerlijk. Nou, ik heb weer de mazzel dat ik de deur open mag doen. Maar dit is natuurlijk geen doen, hè. Dit is natuurlijk één bak, stop. Maar dit is niet normaal, hoor. Nou, Rico heeft de achterdeur al open gemaakt. Ik ben benieuwd wat ik moet doen. Ik zet nu even achter het stuur. Of in ieder geval, ik heb de hele terugweg ook gereden. Maar ik ga nu ook uh, die bak kiepen. Uit Nijverdal hebben we de bakken met hout, die heb ik gelost. 
en de bak met zaagsel. Dat was verschrikkelijk stoffig. Daar mocht ik de deur open doen. Dat was natuurlijk een uh, klus uh, die wil je niet doen. Maar ik heb het gedaan. Rico zegt, ik moet nog even laden vanmorgen. We hebben twee nieuwe heftrucjes staan. Als we er allebei eentje pakken, dan zit hij zo vol. Dus dat gaan we doen. We gaan hem even voor vol laden vanmorgen. En dan kan ik even bijkomen van alle stof. Even een beetje gas geven, dan is de stof wel weer een beetje weg. Nou, dan gooi hem even vol. En dan gaan we afsluiten met de pilsie. Dat hebben we wel verdiend. Waar we Rico's auto geladen hebben, uh, daar lagen ook allemaal boomstammen. Die boomstammen die gaan door een schaaf. En daar komt deze snippers weer van. Die snippers die worden na het zagen, zijn ze nat van de boomstammen. Dan worden ze gedroogd. Dan vervolgens komen ze met zo'n transportband deze kant op. Dan vallen er bergen daar, wat jullie zien, naar beneden. Hier ligt ook een berg als het dan blijft liggen. En daar ligt nog een klein bergje. En dan, als het dus hier naar beneden valt, ligt hier een walking floor. En die walking floor schuift het allemaal weer in dat gat daarachter. Want daarachter zit een gat. Daar zit weer een vijzel. En dat kun je nu niet zien, maar het zijn twee loodsen naast elkaar. Dus die vloer, het gaat dus onder de weg door. En dan komt het onder de weg door, komt het weer bij die zakken. En dan wordt het in zo'n zak weer geperst. Ja, super interessant, want het is een heel proces. Maar ja, het sneeuwt hier gewoon het hele jaar door. <laughs> Houtsnippers. Ja, en dat is het eigenlijk een beetje. Dus het wordt uh, geschaafd, gedroogd. Gaat hier ook, komt het valt naar beneden, gaat het onder de weg door, wordt het in een zak geperst als een baal. Nou, dit zijn wel de processen wat wij vanmorgen natuurlijk ook gedaan hebben. Dit gaat gewoon rechtstreeks de stal in. We hebben de wagen geladen. Rico heeft de tank uh, volgegooid met diesel. Dat kunnen ze ook allemaal hier op het bedrijf. En hij is hem nu aan het wassen. Aan het wassen? Ja, wat mooi is, moet mooi blijven. Hè? Juist hem. Doe dus ons best. Even afspuiten en dan gaan we eten bestellen. Want het is wel echt een lange dag. En een biertje. Ik ben oh, ja, 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 ja. helemaal kapot. Ja. Want je hebt een bek. Wat heb ik? Je hebt een bek als een... Een gimpie. <laughs> zeg je dat in ben ik kapot geslopt. <laughs> ja, het was ook wel echt een pittige dag. We zijn hier om vijf uur begonnen. Het is nu acht uur. We gaan wat eten bestellen. We hebben de wagen afgespoten. Of in ieder geval, daar is Rico mee bezig. Ik denk dat ik ook nog een klein beetje de caddy afspuit. Want die zit ook onder het stof. Wat is dit voor spuit? Er staat bijna geen druk op. Wat is er nou? Als ik... Als ik spuit met deze spuit, dan heb hij geen druk meer. Let op. Nog één keertje. Hij lul! Oh mijn god, jongen. Als ik spuit met deze spuit, heb hij geen druk meer. En het is een kuipers en hij komt om de hoek. Ik ben zeiknat, jongen. Ik ben stoffig. Ik heb in een paardenloopbak gestaan en ik ben nu zeiknat. Ik heb nog niet gegeten, ik heb honger. We hebben in een hotel geslapen vannacht. 4,5 uur, ik ben helemaal naar de baan hier. <laughs> kan ik nou beginnen of niet? Nou, daar staan we dan, iets later. Met de laptop in mijn handen. De vlog is al helemaal ready. Dat hebben jullie kunnen zien. Super dik geworden, vind ik zelf ook. En de cameraman ook, want het is echt een super dikke video geworden. Rico die is er ook weer bij. We zouden de outro bij Rico in de kroeg opnemen. Hebben we ook gedaan. Die beelden zijn niet helemaal goed gegaan. Dat is echt een bijzonder foutje van de cameraman. Gebeurt niet vaak. Maar Rico, hoe vond je het? Goeiedag. Goeiedag. Daar is hij weer hoor. Vakman. Wat zeg je? Ik ben aan de andere kant van het land. Ja, ja, ja. Doen we het even goed nog even zo om het op te nemen. Maar je hebt ervan genoten toch? Ja, ik ben me net weer overheen. Geestelijk. Ja. We zijn al anderhalve week verder, maar hij is er net overheen. Hey, als jullie het ook een dikke video vonden, doe een blauw duimpje omhoog. Laat een reactie achter wat je ervan vond. Uh, wil je meer van deze uh, video's zien? Abonneer, doe het belletje aan. Blijf je meteen op de hoogte. Nou Rico, bedankt voor de dikke video. We gaan er nog even op proosten zoals we toen ook deden. Maat? Ja. Oh, jij hebt ook nog een kleintje? Ik ga er Verdomme.
Hey, er staat wel druk, hè, op zo'n rols. En wat zeggen we dan? Aju! Yo! Wil je meer van deze gekkigheid zien? Klik hier, of hier, op abonneren. Kost helemaal niks. En dan kan je meer van deze onzin zien. Dat ik in een rembak sta met water, met mijn werkschoen aan. Dit wordt weer een hoop knippen, Marissen. Oh, sorry. Ik moest op mezelf weer. Ja, heel goed.